制作編の動画で作成した回転式縦重ね型シャーレセッコースです今回はこの飼育室の中にアリを引っ越しさせて観察をしてみたいと思います。えー、今回この新しい飼育室に引っ越しをさせるのは、えー、こちらの赤山アリのコロニーです、えー、今年はアーカーが結構増えて、えー、まだ、えー、石膏ス自体にはスペース的に余裕があるように見えるんですが、えー、一部のワーカーたちが餌場の方に、えー、たむろしてしまっている状態なので、えー、これからの、えー、コロニーの成長も見越して新しい飼育室に引っ越す、えー、形にしましたでは、えー、まず元々の、えー、シークスとエサバを解体していきます、えー、このような感じでまずは、えー、シークスとエサバをつないでいるチューブを外しました、えー、それから、えー、石膏スの方はもう蓋を外してしまいます、えー、こうすることで、えー、アリにとっては、えー、快適な空間ではなくなるので、えー、どこか別の、えー、落ち着く場所を探して、えーまあ、アリたちが移動する形になります蓋を外さなくても引っ越しを、えー、促すことはできるんですが、まあ、結構時間がかかってしまうので、まあ、今回はこのような感じで、えー、半ば強制的に、えー、蓋を外して、えー、引っ越しを促すことにしました、えー、ちなみにですね、えー、と周りの、えー、トレイの方には壁に、えー、ベビーパウダーが塗ってあるのでアリ、えー、たちがそこから脱走することはありません。えー、ということなので、えー、この状態のまましばらく、えー、放置して、えー、アリたちの移動を待つことにしましたしばらくすると、えー、アリたちは引っ越しを始めます流れとしては、えー、新しい飼育室を先に発見したワーカーが、えー、元の巣にいたワーカーを、えー、こっちだよという感じで、えー、連れていくような感じになるんですけれども、えー、今こう観察しているとえーまあ、ワーカーが別のワーカーを加えてあのあ今入ってきましたねこのチューブから今黒山アリが赤山アリを加えて運んでった感じですね、まあ、こういう感じで、えー、あ今また行きましたね、はいまあ、このような感じで、えー、先に、えー、新しい飼育室を見つけたワーカーが、えー、仲間を連れて、えー、引っ越しを促すという感じになりますえー、元の石膏スと餌場の蓋はもうすでに開放してあるので、えー、アリたちにとっては、えー、乾燥して居心地の悪いスペースにどんどんなっていきます、えー、そうすると左側の新しい飼育室の方を、えー、探し当てて、えー、こっちの方がいい環境だなという感じで、えー、アリたちが移動するようになります今、えー、と幼虫加えたワーカーが歩き回ってますがちょっと今入り口がわからない感じですかねまあ、これもしばらくしたらあの入り口ちゃんと見つけて、えー、新しいシークスの方にこの幼虫を運んでいくと思うんですけども、えー、あ今来ましたねはい入っていきましたはいそれからワーカーを加えた、えー、別のワーカーもまた入ってきましたね、まあ、このような感じで、えー、シークスから、えー、新しいシークスの方へアリたちはどんどん移動していきます、えー、ちょっと早送りで、えー、見ていますえー、アリたちはランダムに歩き回っているように見えて、えー、少しずつ、えー、新しいシークスの方に、えー、入っていっています。さあ、えー、だいぶ時間が経ちました、えー。ワーカーたちの数だいぶ減りましたね。えー、ほとんどのワーカーたちが、えー、左側の新しいシークスの方へ、えー、移動を終えたものと思われます。約1日が経ちました赤山アリのコロニーは、えー、全てこの新しい飼育室の方に、えー、入居を終えました、えー、最初の居場所として一番下の段を、えー、気に入ったようですね、えー、巣の中のアリたちの様子ですだいぶ落ち着いているようですねシャーレが、えー、薄型なので、えー、やっぱりアリの近くまで、えー、近寄って観察ができるというのはまずこのシークスのいい点ということができそうです新しいシークスでのアリたちの様子をさらに観察するために餌場をつないで餌を与えてみることにしましたこれ餌場をですねつなぐためのチューブの場所をこれちょっと設計ミスですね
アクリルパイプのそばに、えー、サバに行くためのチューブを通してしまったので、えー、ちょっと2段目のですね、えー、飼育すと餌場が当たってしまうような形になってしまったので、まあ、ちょっとこれ1個反省点ですねちょっと2段目の開きが若干この餌場に当たって、えー、薄くなってしまうということが分かってしまいましたまあでも1段目これぐらい見えるのでまあなんとか観察は大丈夫でしょうかえー、では、えー、サバをつないで、えー、三つ餌と、えー、肉餌。肉餌は、えー、ミルワームとデュビアですね。えー、これを入れてみました。あとは、えー、アリたちがどういう反応をするのか、もしくは巣の中で、えー、どういった、えー、光景が見られるのか、えー、これをちょっと待ちたいと思います。えー、早送りで見ていますが、えー、サバにアリたち出てきましたね。えー、三つ餌にも肉餌にも反応しているようです。えこの後どんな感じで展開していくでしょうか巣の中に佇んでいるワーカーです新しい飼育巣なのでやっぱり綺麗に観察できますねこちらではワーカー同士がグルーミングをしています相手の体を掃除してあげる行動ですねこういう場面が見られるとえー、アリたちが、えー、巣の中でリラックスしているんだなぁと感じることができます餌場に行ったワーカーがデュビアの破片を巣の中に持ち帰ってきました早速他のワーカーたちが群がって、えー、このデュビアを食べようとしていますこのコロニーは赤山アリと黒山アリの混成コロニーなので下にいる真っ黒な個体はこれ黒山アリですね周りの胸部が赤い個体が全て赤山アリということになります2種のアリたちは喧嘩をすることなく仲良くこの巣の中で共存していますこれデュビアを食べようとしている赤山アリが1匹なんかお腹をデュビアに向けてますねこれ持参でもかけてるんでしょうかサバの方ではワーカーたちが三つ餌を飲んでいましたこれもやはり赤山アリと黒山アリが2種仲良く飲みに来てますね結構お腹がしっかり膨らんでますね山アリの仲間お腹が結構膨らむのでたくさんの三つ餌を運搬することができます三つ餌を飲むワーカーたちに近づいて接射してみました綺麗ですねこの、えー、下にいる真ん中の赤山アリ、えー、ちょっと体の体格が良さそうですねで特に赤山アリはですね黒山アリに比べて結構あの体格がいいアリになるので、えー、左側にいる黒山アリの、えー、ワーカーと比べても、えー、頭の幅とか体の、えー、大きさとか、えー、そういったものが違うのも、えー、よく観察できますねさらにコロニーが成長していったらこの体格差はさらに大きなものになっていきます室内に戻ります眉が置かれてますねそれから真ん中のワーカーはまだ浮かしたての色の薄いワーカーのようですはい、そして幼虫や眉がたくさん置かれたスペースですなかなかこれいいアングルですね下の方にデュビアもいますね、えー、これ餌場から運び込まれたものですやっぱりシャーレが、えー、薄型なので、えー、良い距離と良い角度から、えー、赤山アリの観察ができるようになったのではないでしょうか飼育数を回転させてみますアクリルパイプのおかげで、えー、スムーズに回転させることができますはい、そして、えー、と回転させた先に、えー、女王がいました、えー、こちらが赤山アリの女王です、えー、近くにはあの運び込まれたデュビアなんかも見えますね、えー、それから眉が、えー、いくつかあるのと、えー、幼虫も見えます赤山アリは結構光に敏感なので、えー、すぐに、えー、光の当たらない方にこのように隠れてしまいますここでもですね、えー、観察のために、えー、今光を当てました、えー、ワーカーたちがやはり光に反応して、えー、幼虫たちをですね右側にある影の部分に、えー、運び込んでいます
、回転式の場合は、えー、影の部分ができるので、まあ、有田地にとってはあの落ち着ける場所ができると思うんですけれども、まあ、観察の際にはちょっと光を当てるという変化を与えてしまうので、まあ、このようにアリがちょっと日陰の方に行ってしまうというのはちょっと弊害としてあるかなと思います。えー、ただ観察をしていると、えー、元の飼育室にいる時よりも、えー、やっぱりあのアリが落ち着いているように見えますね、えー、これは複数の部屋があることで、えー、湿度を選べるということもありますし、えー、よりスペースがあの広くなった点もありますし、えー、それから、えー、影があるという部分もアリたちにとっては落ち着ける、えー、条件だったのかもしれませんまた今回使ったシャーレという素材の、えー、薄さも、えー、アリにとっては良かったかもしれません赤山アリに関して言えば、えー、自然界では土の中や石の下などの空間に巣を作るタイプのアリなので、えー、そういった巣の、えー、空間というのをイメージすると、えー、今回使ったシャーレのような薄い空間というのは、えー、赤山アリが本来巣を作っている空間にとても近い、えー、状態になったのかもしれません、えー、今回の飼育巣で、えー、赤山アリの姿がより、えー、クリアに綺麗に観察できるようになってとても嬉しいと思っています。ということで今回は新しく製作した回転式縦重ね型シャーレ石膏巣に赤山アリのコロニーを引っ越しさせてみましたシャーレの空間を生かしてより良い観察ができるようになったのではないかと思うのでこれからのコロニーの成長や観察をぜひ楽しんでいきたいと思っています。では、えー、今回は以上で終わりになります、えー、ご視聴ありがとうございました